அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த வாரத்தில் இந்தியாவில் இருக்கிற சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே அனைவரும் உச்சரித்த ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் ரெண்டு தான் ஏன்னா உலக அளவில் இந்தியர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பெருமையை தேடி தந்தது இந்த சந்திராயன் ரெண்டு இந்த தருணத்தில் இந்த சந்திராயன் ரெண்டு திட்டத்துக்காக உழைச்ச இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு நம்ம எல்லாருமே நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம் இந்த சந்திராயன் ரெண்டு விண்கலத்தை எதற்காக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் அனுப்புனாங்களோ அதில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீத வேலைகளை சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த விக்ரம் லேண்டர் மட்டும் சரியாக லேண்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நூறு சதவீத வெற்றி நாம் அடைஞ்சிருப்போம் இந்த விக்ரம் லேண்டர் நம்ம போன வீடியோல சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் லேண்டிங் தான் இருக்கு அதாவது வேகமா போய் கீழே இறங்கி இருக்கு இதனால சற்று சாய்வா கீழே இறங்கி இருக்கு இதனால தான் அதுல இருந்து கிடைக்கிற சிக்னல்கள் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு சமீபத்தில் இந்த ஆர்பிட்டர் எடுத்த ஃபோட்டோவில் இந்த விக்ரம் லேண்டர் உடையாம அப்படியே முழுமையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி தான் இதனால் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து இந்த விக்ரம் லேண்டர் கூட தொடர்புகளில் முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா இந்த சந்திராயன் ரெண்டு ஆர்பிட்டர் நிலவை சுமார் நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த தொலைவை ஐம்பது கிலோமீட்டர் அதாவது பாதியாக குறைக்கிறதன் மூலமாக விக்ரம் லேண்டரோட தெளிவான புகைப்படம் நமக்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விக்ரம் லேண்டரோட தொடர்பையும் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இந்த விக்ரம் லேண்டர் மற்றும் அதுக்குள்ள இருக்க பிரக்யா ரோவர் இதோட வாழ்நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு நாள் தான் அதில் ஏற்கனவே மூணு நாட்கள் போயிருச்சு அப்படி இருந்துமே தொடர்பை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறாங்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் எப்படியோ அந்த லேண்டர் மற்றும் ரோவர் கூட தொடர்பை ஏற்படுத்திட்டா லேண்டர்லேருந்து ரோவரை இறக்கி ஒரு வாரமாவது நிலவின் மேற்பரப்பை ஆராய்ச்சி செய்யலாம் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ஆனால் இதை பற்றி நாம் ரொம்ப கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த சந்திராயன் ரெண்டு ஆர்பிட்டர்லேயே அதிநவீன இன்ஃப்ராரெட் கருவிகள் இருக்குது இதன் மூலமே நிலவின் மேற்பரப்பை ஊடுருவி ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க இஸ்ரோவை சேர்ந்த டாக்டர் சிவன் சரி இப்போ இஸ்ரோவோட அடுத்த கட்ட திட்டமான ககன்யான் திட்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்குமே ஆளில்லா விண்கலங்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பி அதில் வெற்றியும் கண்ட இஸ்ரோ இதற்கு அடுத்த கட்டமாக மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்ப போகிறாங்க ஆமாங்க அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா இந்த நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்ப போகிற நாடு நம்ம இந்தியா தான் ஏற்கனவே இந்திய வம்சாவளியினரான கல்பனா சாவ்லா மற்றும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் போன்றவர்கள் விண்வெளிக்கு போயிருக்காங்க ஆனால் அவங்க போனது நாசாவோட விண்கலத்தில் தான் ஆனால் இந்த தடவை முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலே தயாரான ககன்யான் அப்படிங்கிற விண்கலத்தில் மூன்று இந்தியர்கள் விண்வெளிக்கு போக போகிறாங்க அதில் ஒருத்தங்க பெண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இந்தியா சார்பாக மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி நாலுலே முடிவு பண்ணிட்டாங்களாம் இஸ்ரோ இப்போதைக்கு எழுபது சதவீத பணிகள் முடிவடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் சிவன் இந்த திட்டத்தோட முதல் கட்டமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயும் ஆளில்லா விண்கலங்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பி சோதிப்பாங்களாம் ஏன் அப்படின்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் ஏற்கனவே விண்வெளிக்கு மனிதன் அனுப்புகிற முயற்சியில் பல விபத்துகள் நடந்து பல பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க இது ரெண்டுமே வெற்றிகரமாக போச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மூன்று விண்வெளி வீரர்களை அந்த விண்கலத்தில் வச்சு விண்வெளிக்கு அனுப்ப போகிறாங்களாம் நம்ம இஸ்ரோ இப்படி அனுப்பப்படுற இந்த விண்கலம் சுமார் மூவாயிரத்தி எழுநூறு கிலோ எடை கொண்டது சந்திராயன் ரெண்ட நிலவுக்கு வெற்றிகரமாக அனுப்ப பயன்படுத்தப்பட்ட ஜிஎஸ்எல்வி எம்கே த்ரீ அப்படிங்கிற ராக்கெட்டு தான் இந்த ககன்யான் விண்கலத்தையும் விண்வெளிக்கு எடுத்து செல்ல பயன்படுத்த போகிறாங்களாம் இப்படி போகிற இந்த விண்கலம் சுமார் பதினாறு நிமிஷத்திலேயே பூமியின் தாழ்வு வட்டப்பாதையான அதாவது பூமியிலிருந்து சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை நிறுத்திடுவாங்க அங்கே நம்ம விண்வெளி வீரர்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழு நாட்கள் தங்கி ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறாங்களாம் இப்படி ஏழு நாட்கள் ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதே விண்கலத்தில் கீழே வந்துடுவாங்க இப்படி வர்ற இந்த விண்கலத்தோட கேப்சூல் குஜராத் பக்கத்தில் இருக்க அரபிக்கடலில் பாராசூட்டின் உதவியோட மெதுவாக கீழே விழு வைப்பாங்க அப்படி விழுந்தவங்களை பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே மீட்டு கரைக்கும் கொண்டு வந்துடுவாங்க இப்படி இந்த விண்கலம் கீழே இறங்கும் போது ஏதாவது கோளாறுகள் ஏற்பட்டால் அதை வங்கக்கடலில் தரையிறக்கவும் மாற்று ஏற்பாடுகள் செஞ்சுருக்காங்க இஸ்ரோ இந்த திட்டத்திற்காக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ரஷ்யா கிட்ட உதவி கேட்டிருக்காங்க நம்மளோட ககன்யான் விண்கலமும் ரஷ்யாவோட புகழ்பெற்ற விண்கலமான சோயிஸ் விண்கலம் போலவே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இந்த திட்டத்திற்காக மொத்த செலவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கோடி ரூபா இந்த ககன்யான் திட்டத்திற்காக இஸ்ரோவை சேர்ந்த எண்ணூற்றி அறுபதுக்கு மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் மிக கடினமாக உழைச்சிட்டு வர்றாங்க இப்போதைக்கு விண்வெளிக்கு போகிற வீரர்களை தேர்வு செய்யும் பணி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த முறை விண்வெளிக்கு இந்திய விமானப்படை சேர்ந்தவங்க தான் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது அவங்களுக்கான உடையும் ஏற்கனவே தயாரிச்சு ரெடியாக இருக்கு வீரர்களை தேர்வு செஞ்சோன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு வருடம் இந்தியாவிலையும் வெளிநாடுகளையும் பயிற்சி அளிக்கப்படும் அதற்கப்புறமா தான் அவங்க விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படுவாங்க இதே போல இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள்